வெல்கம் டு ஹோம் ஸ்வீட் ஹோம் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம இட்லி பொடி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இட்லி தோசைக்கு சூப்பரான காம்பினேஷன் அதுவும் நல்லெண்ணெய் சேர்த்து சாப்பிட்றப்ப அட்டகாசமாக இருக்கும் இது செய்கிறதுக்கு இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சி நிமிஷம் ஆகும் இப்போ இட்லி பொடி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு ஒரு கப் அளவுக்கு கடலைப்பருப்பு எடுத்திருக்கேன் இதை நல்லா மிதமான தீயில் பொன்னிறம் ஆகிற வரைக்கும் கைவிடாமல் வறுத்துக்கணும் இட்லி பொடி பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எந்த அளவுக்கு நல்லா வறுக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கைவிடாமல் வறுத்துக்கணும் அப்போ தான் பருப்பு நல்லா ஈவனாக வறுபட்டு வரும் பருப்பு இந்த அளவுக்கு நல்லா வறுத்துக்கணும் இதுக்கு மேலே வறுத்தோன்னா அது ரொம்ப தீஞ்சிரும் அடுத்து உளுத்தம்பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கப் கடலைப்பருப்பு எடுத்துருந்தேன் அதே கப்பில் ஒரு கப் உளுத்தம்பருப்பு சேர்த்துக்கிறேன் இதையும் மிதமான தீயில் வச்சு நல்லா பொன்னிறம் ஆகிற வரைக்கும் கைவிடாமல் நல்லா வறுத்துக்கணும் இட்லி பொடி பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எந்த அளவுக்கு பருப்பை நல்லா வறுக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு பொடி நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உளுந்து பாதி அளவு வறுத்தாச்சு இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு இருபது வரமிளகாய் சேர்த்துக்கிறேன் வரமிளகாய் தனியாக வறுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இந்த பருப்போடவே சேர்த்து வறுக்கிறப்ப அதுவும் நல்லா வறுபட்டுரும் கூடவே நல்லா கழுவி கிளீன் பண்ணி வச்சுருந்த கருவேப்பிலையே ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேன் இதை நல்லா கழுவிட்டு லைட்டாக ட்ரை பண்ணி வச்சுருந்தேன் இந்த சூட்லேயே இதுவும் அதோட ஈரப்பதம் போய் நல்லா வறுபட்டுரும் கருவேப்பில் ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப நல்லது இந்த இட்லி பிடிக்க நல்ல ஒரு டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் நான் எஸ்எஸ்பி பெருங்காயத்தூள் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அது பெருங்காயத்தூள் ஃப்ளேவர் அதிகமாக இருக்கும் அதனால் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கிறேன் எல்ஜி பெருங்காயத்தூள் மாதிரி இருந்ததுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்த்துக்கலாம் இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி சேர்க்கணும் ஸ்டார்டிங்லேயே சேர்த்துட்டோன்னா பெருங்காயம் கருகிடும் உளுந்து இந்த அளவுக்கு நல்லா வறுத்தாச்சு இப்போ இதெல்லாம் நல்லா ஆற வச்சுட்டு நம்ம மிக்சி ஜாரில் சேர்த்து நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் பருப்பு நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறமா அரைக்கணும் அப்போ தான் நமக்கு நல்லா அரைபட்டு வரும் முன்னாடியே அரைச்சோன்னா சரியாக அரைபடாது கருவேப்பில் வர மிளகாய் எல்லாமே நல்லா வருத்தாச்சு நல்லா வறுபட்டுருக்கு இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நல்லா அரைச்சிக்கலாம் அவ்வளோதான் நல்ல டேஸ்டியான இட்லி பொடி ரெடி கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறமா ஒரு ஏர்டைட் பாக்ஸில் போட்டு வச்சுட்டோன்னா அந்த வாசனை போகாமல் அப்படியே இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த மாதிரி நிறைய ரெசிபிஸ் வேணும்னா என்னுடைய சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்